sarà un po' dei modè, sarà che da tanto tempo non lo mangiate, non vi stuzzica tanto, ma però quanto a me mi piace tantissimo, un bel risotto con zucca e salsiccia. Ma che zucca e che salsiccia, signori miei! Prima di tutto, riso carnaroli, zucca, già di a cubettini, questa ve lo dico dopo, e cipolla, e rosmarino, e salvia, parmigiano e la buccia del parmigiano, burro, sale e un goccetto d'olio. La salsiccia adesso ne parlo. Crosta di parmigiano, qua dentro, perché c'è un brodo che è acqua. Ho messo soltanto mezza cipolla, avevo soltanto questo stasera. Non mi va di uscire e metto anche questo, che fa un po' da dado. Da dado con la buona, saponito gustoso. Poi, parliamo adesso di lei. La salsiccia di Monte San Viaggio. Questa è roba per pochi. Perché è per pochi? È buonissima, è strepitosa. E che dire, me l'ha regalata Maurizio. Maurizio, che è un ragazzo che vive a Monte San Viaggio, che fa il pizzaiolo. Allora, perché ha questo colore? Non è peperoncino. È, guardate bene, semi di coriandolo tostati e messi dentro. Ciccia, ci abbiamo la ciccia dentro. Guardate che roba, guardate che, che roba. Padella accesa, al massimo. Un goccetto proprio, un goccetto. Zac, di olio buono, quello di Giorgio Franci. Poi, un pezzettino del burro, che fai? Non ce lo metti? Poco, 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 poco. E adesso sta partendo. Sgrano la salsiccia in quantità industriale. Mamma mia. Guardate che roba, guardate, guardate. Cioè, tagliata rigorosamente al coltello. Ma il profumo, te la mangiata così, guarda. Una cosa spettacolare. Buonissima, buonissima, veramente buona. La sgrano quello che posso, perché so pezzettoni di carne così. Allora, poi, zucca. Vado, tagliata a dadini. Mamma mia. Oggi ci facciamo veramente del male, eh? Ecco qua. Abba. Eccoci, pure la mangi, dai. Un goccetto di vino. Lasciamo sfumare tutto quanto. Poca cipolla perché abbiamo già una salsiccia che ha una grande personalità. Adesso la mettiamo la cipolla perché sennò prima si sarebbe bruciata. Spettacolare. Appena si assorbe il vino mettiamo il riso. Aspettiamo sto vino che si... Sentite la musichetta? Allora, ci siamo. Butto il riso. Lo facciamo tostare. Non è il, lo strumento di cottura più idoneo per il riso, ma io con questa ci faccio tutto. Ci vorrebbe una casseruola cilindrica con un manico solo, ma io mi trovo bene anche con questa. L'importante è tenere bene il riso a contatto poi con il liquido di cottura. Sentite il rumore? Ah, il piacere! Dammi un po' di liquido di cottura! Mi sto attaccando! <ride> e questo rumore? Sì, lo so, non sei andata via te! Aspetta! Questa è la gabbia di marchi, vai! Ecco! Vado con il brodo! Ah. Ah. Questo è il rumore! Allora, e il riso è come la pasta, deve stare sempre in piena ebollizione il liquido di cottura, perché se no abbiamo una cottura che... Avete presente la pasta cotta nell'acqua che non bolle? La stessa cosa è il riso. Quindi, attenzione! Allora, metto giù bene i chicchetti di riso, tutti così. E adesso, da questo momento, come diceva qualcuno, non c'è santi, perché qui ci vogliono 17-20 minuti. Che possiamo fare? Il sale? No. Il pepe? No, assolutamente, perché la salsiccia è bella, gustosa, saporita, con quel coriandolo, eh? l'ho detta per pochi. Poi, che invece che cosa faccio? Metto le erbe aromatiche. Che cosa fanno? Rinfrescano. Due foglie di salve e il rosmarino. Copro un altro pochino, perché c'è qualcuno che sta fuori, qualche chicco che sta fuori dall'acqua. E adesso ci vediamo, l'ho detto, 17 minuti per quelli che... Questo è fatto sotto, guarda che ci sta. Sta qua sotto. Allora, tra gli 7 e 20 minuti, così manteniamo il riso. Saluta. Aspetta, c'è cioè, proprio fame di già, no? Ma gli 7 e 20 minuti me, me ne vado, basta, lo lascio là così. No, se serve un po' di acqua, così un pochino di acqua ce la mettiamo. Se serve una girata, gliela diamo, ok? Non la abbandoniamo. Eccoci, andiamo via! Perdonateci, c'è un bambino un po' dispettoso. 
tolgo il rosmarino la salvia ci siamo quasi aggiungiamo un po' di sale adesso basta stop 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 ecco qua mettiamo un po' di pepe un pezzettino di burro poi parmigiano bello come piace a noi abbondante tanto questo è un piatto unico c'è la salsiccia c'è la zucca c'è anche le verdure che vogliamo di più Qui per quindi quelli che dicono ah me ne sta mangiando più no poco riso ma tanta zucca e tanta salsiccia e tanto formaggio adesso siamo pronti gli diamo una bella mantecata il rumore è quello nostro signori miei è il nostro rumore preferito è il suono dell'amore vai guarda qua che robetta bella la zucca ancora c'è si vede adesso ho l'acquolina assaggiamo anche ma pezzetti di salsiccia ci vuole pezzetti di zucca pure una bontà la dolcezza di questa zucca è stupenda quindi comprate una mantomana una ferarese sono molto più dolci che napoletano e adatte a fare di sotto la salsiccia non ve lo dico scusi continua a fare un casino lui salsiccia stupenda e poi rosmarino e salvia puliscono la bocca e io do un'altra cucchiaiata zacche oh costa poco stagionale e tanto tanto buona mazza buonissima mm.